ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஷமோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கேரளா ஸ்டைலில் புட்டுக்கும் இல்லைனா ஆப்பத்துக்கும் கடலைக்கறி நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நீங்கள் புட்டுக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா ஆப்பத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் இன்றைக்கி ஆப்பம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆப்பத்துக்காக நார்மலாக வந்து கடலைக்கறி பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்பு கொண்ட கடலை இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இது மாதிரி முளைக்கட்டியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க நான் வந்து நவதானிய பயிர் வாங்கி இந்த நவதானியத்தை வந்து நான் முளைக்கட்டி இருக்கேன் இது பாருங்கள் எப்படி நல்லா முளைக்கட்டி வந்திருக்குன்னு ஸோ எல்லா வகையான பயிர் வகையும் இதில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பயிர் எடுத்துகிட்டு நம்ம முளைக்கட்டி பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தேவையான ப்ரோட்டீன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை முளைக்கட்டி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கால் கிலோ வந்து நான் எடுத்து அதை ஊற வச்சு நைட்டே அது அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் வச்சு கட்டி வச்சுட்டேன் மறுபடியும் நைட்டு பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி முளைக்கட்டி வந்துடும் ஸோ நான் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வச்சதுனால தான் இது எல்லா பயிருமே கொஞ்சம் முளைக்கட்டுச்சு அந்த பயிர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக ரெண்டு தக்காளி கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் தென் மசாலாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பொடி தென் ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் இந்த கடுகு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இந்த கருவேப்பிலையோட நம்ம கடுகை வந்து தாளித்து கொட்டணும் அதுக்கப்புறம் சீரகம் வந்து தேங்காவோட சேர்த்து நம்ம அரைக்கணும் இது வந்து நீங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூடி தேங்காய் வந்து நான் இது மாதிரி மிக்சியில் துருவின மாதிரி அடைச்சி வச்சுருக்கேன் தென் இது வந்து என்னுடைய ஆப்ப மாவு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்ப மாவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பு பச்சரிசி ரெண்டு கப்பு புழுங்கலரிசி அரை கப்பு வந்து உளுந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இதை நீங்கள் அரைக்கும்போது ஒரு கை ஒரு கைப்பிடி சாதம் போட்டுக்கோங்க சாதம் போட்டு தேவையான உப்பு போட்டு அரைச்சி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் வெளியே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா புளிக்கும் நான் இது வந்து மாவு இப்போ அரைச்சது அப்படியே கெட்டியாகவே இருக்குது நான் இதை ஆப்பம் போடும்போது இதில் என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நான் லிக்விடாக மாற்றிக்குவேன் இப்போது முதல்ல நம்ம கடலைக்கறி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அந்த குக்கரில் வந்து நம்ம இந்த முளைக்கட்டின பயிர் வகையில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பயிரை போட்டுட்டு இது கூட வந்து நீங்கள் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் தென் தக்காளி அதுக்கப்புறம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் இந்த மசாலாவும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான வாட்டர் போட்டுக்கலாம் நிறையா போடணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொஞ்சமாக ஒரு இந்த பருப்பெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி போட்டால் போதும் இது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் இந்த கடலைக்கறி நல்லாயிருக்கும் இது கூட வந்து ஒரே ஒரு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் போடுறேன் போட்டு இது குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் ஏன்னா இதை ஆல்ரெடி நம்ம நல்லா சோக் பண்ணி முளைக்கட்டி இருக்கிறதுனால இந்த பயிர் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ இதை நான் குக்கரில் இட்டு வச்சு மூடிடுறேன் இப்போ இது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்து தேங்காய் பால் வந்து ஆப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கு தேங்காய் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ நான் தேங்காய் வந்து துருவின மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் போட்டு தேங்காய் நம்ம அந்த மசாலாவுக்கு குழம்புக்கு ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் போட்டு நம்ம தேங்காய் பாலுக்கு வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ ஒரே மிக்சி ஜாரில் அரைச்சோம்னா நமக்கு அந்த சீரக ஸ்மெல்லும் ஏலக்காய் ஸ்மெல்லும் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது அதனால் நான் இப்போ ரெண்டு ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ தேங்காய் பால் வந்து கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி விட்டு அரைக்கணுங்கிறதுனால இந்த பெரிய ஜாரில் இந்த கோகனட்டை வந்து கொஞ்சம் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கடலைக்கறிக்கு தேவையான தேங்காய் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது கூட வந்து கொஞ்சம் சீரகம் நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் இருந்தால் போதும் ஸோ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுட்டு இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சீரகம் நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போது கடலை வெந்துருச்சுன்னா நம்ம இதை போட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சு உப்பு போட்டு தாளித்து கொட்டணும் ஸோ இது கொஞ்சம் இன்னும் விசில் வரலை வரட்டும் இப்போ அடுத்து தேங்காய் ப
இப்போது பாருங்கள் தேங்காய் பால் கூட நான் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இது கூட வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்க்கணும் நம்ம நாட்டு சக்கரை சேர்த்து தான் நம்ம இதை ரெடி பண்ணணும் அஸ்கா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் ஒயிட் சுகர் சேர்க்க வேண்டாம் இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இது எப்படி நாட்டு சக்கரை சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் மீன் டைம் வந்து நீங்கள் இந்த ஆப்பக்கடாயில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி இது ரெடி பண்ணி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி இதை வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஆயில் வந்து இதில் அப்படியே க்ரீஸ் ஆகி இருக்கட்டும் இது நான்ஸ்டிக் தான் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஊற்றும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் இருந்தால் தான் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்காமல் வரும் இப்போ நான் தேங்காய் பாலை வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் சிம்மில் தான் வைக்கணும் வச்சுட்டு நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணணும் இது ஜஸ்ட்டு சுகர் வந்து கரையறதுக்காக மட்டும்தான் ரொம்ப ஹையில் வச்சுடாதீங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கொதிக்கக்கூடாது ஜஸ்ட்டு இதை மிக்ஸ் ஆன உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இதோட கலரே வந்து ஒரு டிகாஷன் கலர் மாதிரி ஆகிடுச்சு ப்ரௌன் கலரில் ஸோ சிம்மில் தான் இருக்குது அடுப்பு ஜஸ்ட் இந்த சுகர் மட்டும் நமக்கு நல்லா கரைஞ்ச உடனே உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப வந்து இது கொதிக்கவே கொதிக்காது மிதமான சூட்டில் தான் வந்து இது இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை சுகருக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக டிசால்வ் ஆகட்டும் இப்போ தேங்காய் பால் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம ஆப்பம் போட்டுடலாம் ஸோ இது பாருங்கள் மாவு வந்து கெட்டியாக இருக்குது நான் இப்போ இதில் வந்து தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மாவு வந்து நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிட்டேன் ஸோ இந்தளவுக்கு நமக்கு தண்ணியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஆப்ப சோடா சமையல் சோடா எதுவுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட்டு மாவை வந்து ஊற வச்சு நல்லா புளிக்க வச்சுருக்கோம் அரைச்சி புளிக்க வச்சுருக்கோம் ஸோ இதுவே வந்து நல்லா மெத்து மெத்துன்னு வெள்ளையாக வரும் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பம் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ப கடாயி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஒரு கரண்டி மாவு போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இது மாதிரி சுற்றி எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அப்படி சுற்றி வரும் சூடாயிடுச்சு இதில் இப்போ ஒரு கரண்டி மாவு போட்டுட்டு நீங்கள் இப்படி ஜஸ்ட் இப்படி திருப்பி விடணும் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா திருப்பி விடணும் ஸோ நடுவில் மட்டும் கொஞ்சம் அந்த மாவு வந்து அப்படியே நிற்கும் அது இப்போ தெரியாது உங்களுக்கு வேகும்போது தெரியும் ஸோ இது கொஞ்சமாக லைட்டாக நீங்கள் ஆயில் போட்டுட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு மூடி வச்சுருங்க சிம்லையே இருக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஆப்பம் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவும் ஸ்மாஷ் ஆகி இல்லை ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இது சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ இது கூட வந்து நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சு சீரகமும் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்கேன் பற்ற வச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சு தேங்காய் சீரகம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ தேங்காவும் சீரகம் அரைச்சதை போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுடலாம் சால்ட் போட்டுட்டு இதை நல்லா நீங்கள் திருப்பி விட்டுருங்க ஸோ உங்கள் கடலைக்கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தாளித்து கொட்டுறதை மட்டும் எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து தாளித்து கொட்டிடலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன கடாய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் கோகனட் ஆயில் போடுங்க தென் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் இந்த கடுகு கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது தாளித்தது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த அடுப்பும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போது இந்த தாளித்து இதில் போட்டுருங்க தாளித்தது அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கோகனட் ஆயிலோட ஸ்மெல் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு மறுபடியும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இந்த லிட்டு வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ லிட்டு வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த ஆப்பம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ மூடி வச்சு செஞ்சதுனால நமக்கு ஆப்பம் பாருங்கள் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஆப்பம் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆப்பம் தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு கடலைக்கறி மூணுமே 
இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டி அண்ட் ஹெல்த்தி கூட இது மாதிரி நம்ம மொளக்கட்டி நவதானிய பயிரில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ரசித்து செய்யுங்க ருசித்து சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ